ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீல நைன்த் சம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த நைன்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பவர் எண்பத்தி ஒன்றை பதினேழால் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி காண்க ரிமைண்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க மீதி ஃபைன் த ரிமைண்டர் வென் டூ பவர் எயிட்டி ஒன் இஸ் டிவைடட் பை செவன்டீன் இதை இந்த டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னா என்ன அர்த்தம்னா டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூனு சொல்லி எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் போடணும் அது எவ்வளோ பெருசு இல்லை அதை எப்படி வந்து சின்னதாக போடுறது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டூ பவர் எயிட்டி ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மாட் செவன்டீன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எந்த நம்பரால் அவங்க டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதுதான் நம்ம மாடர்ன் போடுவோம் ஸோ மாட் செவன்டீன் ஈக்வல் டு இப்போ இந்த டூ பவர் எயிட்டி ஒன்னு என்ன பண்ணலாம்னா டூ பவர் எயிட்டி இன்டூ டூ பவர் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என்னு தெரியும்ல இப்போ இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல இருக்கு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த இங்கே இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க டூ பவர் எயிட்டி பிளஸ் ஒன்னு போட்டுக்கோங்க இந்த எயிட்டி ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டூ பவர் எயிட்டி பிளஸ் ஒன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம டூ பவர் எயிட்டி இன்டூ டூ பவர் ஒன்னு மாத்திட்டோம் இங்க மாட் செவன்டீன் ஈக்குவல் டு திரும்பவும் இந்த டூ பவர் எயிட்டிய என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 பவர் டுவெண்ட்டி இந்த எயிட்டிய என்ன பண்றோம் டூ இன்டூ சாரி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டின்னு மாத்திக்கிறோம் இன்டூ டூ பவர் ஒன் இங்க மாட் செவன்டீன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த டூ பவர் இது என்னன்னா தெளிவா தெரியலனா டூ பவர் ஃபோர் பவர் டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ பவர் ஒன் இருக்கு சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த டூ பவர் ஃபோர் வந்து என்ன ஆகும் டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ இப்போ இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ இங்கே சிக்ஸ்டீன் பவர் டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ பவர் ஒன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் மாட் செவன்டீன் ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த 16 வந்து நம்ம செவன்டீனா இந்த பதினேழால வகுக்க போறோம் செவன்டீனால இப்ப இங்க சின்ன நம்பர் தான் இருக்கு இப்ப ஒன் செவன்டீன் சார் செவன்டீன் போட்டுக்கோங்க இப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணுவோமா அப்ப மைனஸ் வந்து இதனோட சிம்பிள் தான் அப்ப இங்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஏன்னா இது பிளஸ் நம்பர் இது மைனஸ் நம்பர் அப்ப பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை கழிச்சோம்னா ஒன்னு செவன்டீன்ல சிக்ஸ்டீன் போயிடுச்சுன்னா ஒன் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் என்ன மைனஸ் சோ இங்க மைனஸ் ஒன்னு போட்டுக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் டுவெண்ட்டி இன்டூ டூ பவர் ஒன் ஓகே சோ இப்ப இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா பவர் வந்து ஈவன்ல இருக்கா அப்ப இந்த மைனஸ் ஒன்ன வந்து பவர் வந்து ஈவனா இருந்துச்சு அடுக்கு வந்து இரட்டைப்படை என்ன இருந்ததுன்னா அதனோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் ஒன்னு தான் இருக்கும் ஸோ இப்ப ஒன் இன்டு டூ பவர் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் இன்டு டூ டூ இதுதான் வந்து இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் அப்ப ரிமைண்டர் என்ன வரும் நமக்கு டூன்னு சொல்லி வரும் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா இவங்க கொடுத்துருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இங்க சிக்ஸ்டீனுக்கு நம்ம இந்த மாட் செவன்டீன் கண்டுபிடிக்கிறோம் மாட் செவன்டீன் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு இங்க என்ன ஆகும் இதை நம்ம டிவைட் பண்றப்ப இங்க சின்ன நம்பர் இது பெரிய நம்பர் சோ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பவர் இங்க ஈவன் நம்பரா இருக்கு மைனஸ் ஒன் மேல ஈவன் நம்பர் இரட்டை படை எண் இருக்கு அப்ப அதனோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா பிளஸ் ஒன்னு தான் வரும் எவ்வளவு பெருசா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது ஈவன் நம்பராங்கிறது தான் முக்கியம் சோ இப்ப இங்க ஒன்னு வந்துருச்சு அப்ப ஒன் இன்டூ டூ பவர் ஒன்னா இதை டூ ஒன் இன்டூ டூ டூ சோ த ரிமைண்டர் இஸ் டூ அவ்வளவுதான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் இப்போ அடுத்தது லாஸ்ட் சம் இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்க டென்த் சம் பார்க்க போறோம் இப்ப டென்த் சம் பாருங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நான் தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் நீங்க அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின் வந்து படிச்சு பாத்துக்கோங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபிளைட் இருக்கு சரிங்களா அந்த ஃபிளைட் வந்து சென்னையில இருந்து லண்டனுக்கு சென்னையில இருந்து லண்டனுக்கு போகுது இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லெவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் பதினோரு மணி நேரம் சென்னையில இருந்து லண்டன் போறதுக்கு ஆகும் சென்னையில எப்ப கிளம்புது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
வேற வேற மாதிரி மாறி இருக்கும் அதுவும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சென்னையின் திட்ட நேரம் இதை மட்டும் நல்லா பொறுமையா படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சென்னையின் திட்ட நேரமானது லண்டனின் திட்ட நேரத்தை விட நான்கரை மணி நேரம் முன்னதாக இருக்கும் சென்னையோட டைம் தான் போர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி இருக்கும் சரிங்களா அப்போனா டைம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இங்க இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இஃப் த டைம் அட் சென்னை இஸ் போர் அண்ட் ஆஃப் அதாவது போர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹவர்ஸ் ஹெட் டு தட் ஆஃப் லண்டன்ஸ் டைம் இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல லண்டன்ல வந்து சாரி இப்ப சென்னைல வந்து பத்து மணி வச்சுக்கோங்க லண்டன்ல வந்து ஆறு மணி ஆறு மணி இல்ல நாலரை மணி நேரம் இல்ல அப்போ ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அஞ்சரை மணி புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா சென்னை தான் வந்து நம்ம சென்னையில இருக்கவங்க தான் முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் சென்னையின் திட்ட நேரமானது லண்டனின் திட்ட நேரத்தை விட நான்கரை மணி நேரம் முன்னதாக சென்னை தான் முன்னாடி இருக்கும் ஓகே சோ அதே தான் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா இஃப் த டைம் அட் சென்னை இஸ் போர் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் ஹெட் சென்னை தான் வந்து முன்னாடி இருக்கு சோ சென்னை வந்து நம்ம முன்னாடி வந்துருவோம் டென் ஓ கிளாக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துருவோம் இவங்க வந்து பின்னாடி இருப்பாங்க சரியா எவ்வளவு நேரம் இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து போர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சரிங்களா போர் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் தமிழ்ல நான்கரை மணி நேரம் ஓகே அப்படின்னா லண்டன்ல போய் அந்த பிளைட்டு இங்க இருந்து இங்க ரீச் ஆகுறப்ப என்ன டைம் இப்ப வந்து இது லண்டனா இல்லாம நம்ம இந்தியாலயே வந்து ஒரு பிளேஸா இருந்துச்சுன்னா இந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற ஊரா இருக்கிறதுனால இதையும் நம்ம கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாமே சென்னை சென்னை டைம் வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் இத மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டைம் அதாவது அது கிளம்புச்சுல அந்த பிளைட் வந்து கிளம்புச்சுல அந்த டைம் பிளஸ் டிராவலிங் ஹவர்ஸ் டிராவல் ஹவர்ஸ் டிராவலிங் டைம் பயண நேரம் தொடங்கப்பட்ட நேரம் பிளஸ் பயண நேரம் அத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன சொல்லிட்டோம் இருபத்தி மூன்றரை மணிக்கு சண்டே அன்னைக்கு சோ டுவெண்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இருபத்தி மூன்றரை பிளஸ் டிராவலிங் ஹவர்ஸ் இங்க வந்து இங்க போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சொல்லியாச்சு லெவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்தது இங்க மாட் டுவெண்ட்டி போர் போடணும் ஏன் டுவெண்டி போர் போடுறோம் அப்படின்னா இவங்க இங்க டுவெண்டி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரயில்வே டைம் தான் சரிங்களா ஒண்ணுல இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் போச்சுனாவே அது ரயில்வே டைம் தான் அதனால நம்ம டுவெண்ட்டி போர் போட்டோம் ஓகே இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா இங்க இப்ப டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோவை லெவனோட ஆட் பண்ண என்ன வரும் தேர்ட்டி போர் முப்பத்தி நாலரை மணி நேரம் சரிங்களா மாட் டுவெண்ட்டி போர் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இதை டிவைட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி போரால டிவைட் பண்ணணும் சோ இப்ப இந்த தேர்ட்டி போர் த்ரீ ஜீரோங்கிறது 24 ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா இங்க ஒன் டைம் வருமா நமக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு ஃபுல் நம்பர் தான் முப்பத்தி நாலுற இங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் இங்க அரை வந்து இல்ல இருந்தாலும் ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டாச்சு இப்ப இதை சப்ராக் பண்ணீங்கன்னா டென் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்ன்னு காமிக்கும் சோ இது எப்படி எழுதலாம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் அதாவது முப்பத்தி நாலுற கான்கிரன்ஸ் டென் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டென் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் சென்னைம் A head of 4 hours 30 minutes. Okay, la. Chennai in Ditta Neram, London I Vida, Nangarai Mani Neram, Munna Daga Ulladu. In the line, Abdi Yerudhi Irulaan Inge. Munna Daga Irukkum. Abdi in Tamil Yerudhi Irulaan. Ithe English la, Inge reason correcta Yerudhi Irulaan Pathinge Na. The time at Chennai is 4 and half hours a head to that of London's time. Abdi in the point Inge Yerudhi Itte, Adhuk Apra in the step Poorting Inge Na Vey, Ongle Kho Full Mark Kutthiru Vaang. வே எழுதுறது ஒரு ஒரு சமுக்கும் நான் வந்து வேஸ் எழுதாம வெறும் எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கொடுக்கறேன்னு பாக்காதீங்க அது எல்லாமே வேஸ்ங்கிறது தனியா கிடையாது வழிமுறைங்கிறது நம்ம கொஸ்டின்ல இருக்கிறத லைனை தான் எடுத்து இங்க எழுத போறோம் அது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் மெயின் சரிங்களா இப்ப போர் அண்ட் ஆஃப் அவர்ஸ் முன்னாடி இருக்கு அப்படின்னா அப்போ லண்டன் டைம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் தேர்ட்டி மைனஸ் 
நம்ம வந்து இப்போ இதுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு வந்து இப்ப பத்தரை மணி நேரம் அவங்க வந்து நம்ம தான் முன்னாடி இருக்கும் அவங்க நமக்கு பின்னாடி இருக்காங்க நாலரை மணி நேரம் பின்னாடி நம்ம முன்னாடி சென்னை வந்து முன்னாடி இருக்கு சரிங்களா ஃப்ரண்ட்ல நம்ம வந்து சீக்கிரமே எல்லாத்தையும் இந்த டைம் எல்லாம் நமக்கு வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு அந்த டைம் வரும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுல இருந்து நம்ம போர் தேர்ட்டியை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப அந்த சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கறத என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மண்டே சோ அவங்க வந்து சண்டே அன்னைக்கு ஃபிளைட் இங்க கிளம்பிடுச்சுன்னா மண்டே அன்னைக்கு ரீச் பண்ணிருவாங்க ஏன் மண்டே நம்ம சொல்றோம்னா லெவன் ஹவர்ஸ் தானே சோ இப்ப இங்க சண்டே அன்னைக்கு கிளம்புறாங்க பதினோரு மணி நேரம் தான் டிராவல் பண்ண போறாங்க சோ அப்ப அடுத்த நாளே வந்துருவாங்க இங்க வந்து டுவெண்ட்டி போருக்கு மேல போச்சுன்னா தான் மண்டேக்கு அப்புறமா போகும் இங்க டுவெண்ட்டி போருக்கு உள்ளவே இருக்கிறதுனால இதுக்கு அடுத்த நாளே வச்சுக்கலாம் சண்டேக்கு அப்புறமா மண்டே சோ அவங்க வந்து மண்டே அன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு போய் ரீச் ஆயிடுவாங்க சிக்ஸ் ஏஎம் ஓகே அவ்வளவுதாங்க சோ இப்ப இந்த இந்த சம்பந்தம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒண்ணுமே இல்ல இவ்வளவே இவ்வளவுதான் ஆன்சர் நமக்கு இங்க வந்து லண்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டதுனால இதெல்லாம் வந்துருக்கு நமக்கு சரியா சோ இப்ப இந்த சம் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பட் இந்த மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாம் தான் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரியான சம்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால போட முடியும் சோ இப்ப இந்த சம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ